Hello mga ka Maestro, welcome back again to my channel, a coffee talk with Maestro and uh, isang uh, coffee talk session na naman ang ating uh, gagawin ngayon. Now, uh, doon sa aking vlog nung isang araw, uh, merong nagtanong no? and uh, maganda naman ang kanyang katanungan no? dahil uh, problema ito palagi ng mga client. So, ang tanong sa atin ay uh, paano naman kung yung license architect ay di sumasagot sa mga emails at mukhang na-scam na ang client. Ano naman ang habol ng client? Kain down payment na process, yung billing na process, nagawa lang ng architect ay uh, floor plan and uh, walang 3D or perspective. So, ano po ang habol ng kliyente? So, yun yung tanong sa atin ng ating isang uh, subscriber. You know, problema ito palagi ng mga kliyente, no? ang uh, paghahabol din sa mga professionals. No? And uh, I believe, kung uh, professionals yan, siguro baka uh, pwedeng mangyari, pero hindi kadalasan na, na ganoon ang uh, attitude no? ng isang uh, professional dahil uh, ang isang uh, licensed and registered architect or engineers ay uh, bound ng kanilang uh, code of ethics. Okay? Kaya palagi kong nire-recommend yan or palagi kong sinasabi na the client should hire a registered and licensed uh, professional rather than not. No? Ano ang uh, epekto? No? Pag nag-hire ka ng hindi uh, registered and licensed uh, architect or engineer sa PRC compared doon sa hindi. Una, doon sa hindi license sa uh, professionals ng PRC, wala kang habol sa kanila uh, administratively sa Professional Regulation Commission dahil wala kang pwedeng i-complain na pwedeng i-suspend no, ang kanilang lisensya. Hindi pwedeng ma-revoke dahil wala talaga silang lisensya. No? Compare sa isang registered and licensed professional na kung uh, ikaw ay, uh, for example, dinispal ko yung pera mo, hindi sinunod ang uh, services na in-offer sa'yo, you can uh, file an administrative complaint no, sa PRC so, or sa Professional uh, Regulation Commission. And uh, pwede mong uh, ilagay sa prayer mo to suspend the uh, license of that uh, registered uh, and licensed professional or kung uh, talagang uh, worse ang kanyang ginawa no, o depende sa gravity ng kanyang offense, pwede i-revoke no, ng uh, PRC, no, ang kanyang lisensya. So, kung hindi registered and licensed architect or hindi registered uh, professionals, wala kang habol sa PRC and mas ma magagasasan ka no, dahil uh, ang takbo mo is uh, regular court and uh, usually, mag-profile ka ng criminal case, for example, no, is TAPA. And uh, kaakibat noon is uh, damages no, under the civil code. Pero syempre, yun nga, uh, mas uh, magastos pumunta ng uh, court compare sa pag-file ng complaint sa PRC. No? Sa PRC kasi pwedeng mag-file ka ng uh, complaint doon na wala mo ng abogado, no? i-entertain ka ng PRC. Pero kung kaya mong kumuha ng uh, abogado, no? pag ni-require ka na ng uh, verified complaint, then that's the time na kukuha ka ng uh, abogado. Pero mas mabilis no? ang uh, determination sa PRC dahil ipapatawag ang registered and licensed professional no? And then, uh, papasagutin din, no? meron due process na tinatawag, masasagutin kung bakit niya uh, hindi ibinigay yung services na pinag-usapan ninyo. And by that, the board, no? or the uh, kung, saan, uh, kung saan siya nibilong, no? na professional, professional regulatory board, ay uh, pwedeng mag-determine kung isususpend ang kanyang lisensya or i-revoke ang kanyang lisensya. So, mas madali yun, no sa isang kliyente na pumunta sa PRC and mag-file ng administrative complaint sa isang professional pagka siya ay niloko. Compare sa uh, pupunta ka ng regular court. no Alam naman natin, matagal ang uh, determination ng uh, case sa court. No? Tatakbo ng uh, ilang uh, taon. And uh, of course, siyempre, magastos ang pag-file ng kaso, ang pag uh, 
kuha ng uh, abogado, appearances ng abogado, pero kung wala kang choice, for example, dahil hindi naman registered ng licensed professional ang iyong uh, kinuha na mag-design ng iyong uh, bahay no, or kung anong uh, project, wala kang choice kundi pumunta ka ng regular court no, and file a case for uh, estapa. No, couple with the damages no, dahil hindi ka pwedeng tumakbo sa PRC dahil wala naman siyang lisensya na pwedeng i-revoke ng uh, PRC and wala rin uh, isususpend no, kung uh, suspension ng pag-uusapan no, so yun ang pagkakaiba kung bakit uh, nare-recommend natin sa isang kliyente na ang kanilang uh, designer na kukunin dapat is registered and licensed professional from the Professional Regulation Commission no, kasi may habol sila doon sa PRC para uh, ipasuspend or ipatanggal ang lisensya ng isang uh, profesional pagka sila ay uh, niloko. No? So, yun ang uh, habol ng kliyente. No? May habol siya sa isang uh, profesional. Pero, of course, uh, nire-recommend din natin no? na yung mga kliyente ay uh, wag naman kayong mag-deal no? either professional or non-professional. Wag naman kayong mag-deal sa kanila nang hindi sila nag-i-execute sa inyo ng uh, service uh, agreement. O dapat may kontrata. No? Kasi siyempre mahirap din no? pag wala kayong uh, mga terms and uh, conditions. No? And uh, of course, pagka sila ay nag-receive din ng pera sa inyo, dapat uh, humingi rin ng resibo. No? Kung wala silang official receipt, no? kasi pero na mag-iba na walang official receipt, you can ask for an acknowledgement receipt. No? Ang importante doon ay uh, merong kasulatan na natanggap niya yung bayad at uh, ilagay doon no, sa inyong kasulatan kung bayad yan para sa anong uh, stage ng kanyang uh, services para may record ka no? and uh, later on pag nag-file ka ng case against that uh, professional or non-professional doon ka nag-deal meron ka mga proof of payment no, as uh, documentary evidence no, sa inyong uh, pinag-usapan services so napaka-importante no na kailangan uh, may record no ang uh, lahat ng uh, transaction between client and your architect or kung sino man ang uh, i-hire ninyo no, to design your uh, project no ngayon doon sa question no halimbawa hindi na sumasagot sa mga emails no kung uh, hindi na sumasagot sa mga emails wala tayong magagawa doon no dahil syempre hindi niya sasagutin yun kung talagang sa tingin niya ay uh, burden sa kanya But there is one remedy, no? Pagka hindi siya sumagot sa email, send a demand letter, no? Extrajudicial demand. No? Ibig sabihin, ng extrajudicial demand, wala mo ng abogado. Ikaw muna yung susulat sa kanya, no? And uh, ipapareceive mo sa kanya, pupunta ka sa bahay niya. Kung hindi ka hinarap ng uh, iyong uh, architect, for example, or kung sino man ang iyong designer, other professionals, Pagka hindi ka hinarap no or ayaw nilang uh, tumanggap ng iyong uh, sulat no sa iyong uh, demand no na isuli for example yung pera dahil hindi nila ginawa ang services na yon you can uh, go for the next remedy no uh, mail mo yan na uh, either post office or mga LBC allowed na ngayon yan sa court yung mga LBC na yan and uh, isend mo sa LBC with return card. No? So, ibig sabihin, pagka pinareceive sa kanya at hindi niya nareceive yun, lalagyan niya ng courier na refuse to uh, receive no? or refuse to accept. No? And uh, babalik sa'yo yung return card mo na may comment doon na nirefuse niya. And uh, that's enough uh, proof or evidence later on na pinadalhan mo siya no? ng uh, demand letter as uh, a requisite for due process na alam niyang naminigil ka And uh, hindi niya tinanggap yun. No? Ibig sabihin, nandun na yung uh, sinasabi nating uh, medyo guilty rin siya sa kanyang ginagawa dahil ayaw niyong tumanggap. But, but of course, that is not a conclusion. No? Uh, we need to file a complaint pa rin either sa court no, or sa PRC. And with that documents na hawak mo, no, at least mayroon ka mga proof na hindi niya tinatanggap, no? hindi niya uh, nire-reply yung mga previous emails kaya ka nag uh, extrajudicial demand no? or kung gusto mo after na extrajudicial demand pwede, pwede ka na magpadala ng demand letter through e-lawyer na no? na yung lawyer na magpadala sa uh, architect no? or sa professionals na hinare ninyo and that's the time pagka hindi nila tinanggap no? 
meron na kayong uh, proof, no? meron ng record, no? na talagang uh, ini-chopper lang nila ang uh, iyong mga demand, for example, then you can file an administrative complaint kayo sa PRC. No? You have to choose with that remedy. Either you go with the PRC or with the uh, regular court. Okay? So, yun ang uh, habol no, ng kliyente na pwede siyang pumunta sa PRC. Pagka-registered and licensed professional, ang kanyang hinay na no, pwede siyang mag-file ng uh, revocation or suspension of license. No? Ngayon, kung gusto ng kliyente, for example, that uh, he wants to go to court for a criminal case, then pwede siyang mag-file ng istapa. No? Actually, pwede rin sabay. No? Pwede ka mag-file ng criminal case no? sa, sa court no? uh, of istapa and pwede kang mag-file ng administrative complaint sa PRC for revocation and suspension of professional license. So, yun yung remedy ng uh, isang kliyente pagka siya ay niloko ng isang license uh, professional. Okay? So, yung mga kliyente, no, kailangan lang niya sinasabi ko na execute no, a service uh, agreement para meron kang uh, pinangahawakan terms and conditions ng services no, na i-render sa iyo ng iyong architect in return or exchange of uh, payment ng kanyang uh, services. Okay? So, hope na sana'y uh, nakatulong no, at nasagot natin itong uh, tanong ng ating uh, isang subscribers and uh, hanggang sa susunod ng ating uh, session dito sa Atomic Talk with Maestro. Thank you.